أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم كتاب ملكا من أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين الحمد لله kita panjatkan syukur pada Allah Ta'ala malam ni kita berada pada tahun baru hijrah ya Mudah-mudahan tahun ini sebagaimana yang ditulis ya, oleh kebanyakan para pengkaji bahawa kita berada di tahun di abad uh, di tahun baru hijrah ini ialah dianggap sebagai tahun kebangkitan Islam di seluruh dunia insya Allah. Ya, sebagaimana yang kita lihat dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahawa Islam ni dia ya, umpan meroda. Allah innal Islam muda irah. Ya, sesungguhnya Islam ni sentiasa berpusing, berputar. Faduru ma Islam hai sudar. Maka hendaklah kamu berputar bersama-sama dengan putaran roda Islam. Maksudnya Nabi Assalam sebut Islam ni diimpam roda, dia pusing selalu, sentiasa pusing. Ada masa dia di atas, ada masa dia turun, turun, turun sampai bawah betul. Siapa orang hina Islam, orang tak berani mengaku Islam, tak berani pakai yang Islam. Ya. Kemudian Islam tak akan naik balik Dia naik, naik, naik semula Dia akan sampai kemuncak balik Lepas tu dia akan turun semula Lalu kata Nabi Paduru ma Islam hai sudar Hendaklah kamu bersama-sama dengan putaran roda Islam Di mana dia berada Maksud Nabi tak nak kita ni Bersama Islam waktu nak menang je ha. Waktu susah, waktu teruk Senyap belakang Nampak nak menang ha, Baru Macam orang buat bubuk asyurah Ya, buat buat syurah waktu kacau tu jauh belaka dekat nak masak pakai olah bubur <laughs> jangan jadi macam tu Islam ni jangan buat macam tu hmm? waktu kena bersama Islam waktu senang pun kena bersama Islam sebab ya, kita tak tahu ya, kerana kadang-kadang Tuhan beri pahala kita ni banyak waktu tengah susah tu ya, sebab tu kata Nabi derma sebelum Islam menang tak sama dengan derma selepas Islam menang Ya, orang derma sebelum menang Dia tak ada niat apa-apa Ikhlas Derma lepas menang ni ha, Nak projek ya. Takut jadi macam tu Ada benda lain Dia bagi 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 waktu menang ni Takut-takut dia ada niat lain Takut jadi tak ikhlas Tapi waktu kalah derma ni tak ada apa ha, Tak sama Derma sebelum hijrah Dengan derma selepas hijrah ya. Hijrah ni berapa tahun? Tujuh tahun Tujuh tahun waktu tempoh hijrah Ya. Lepas Nabi kata la hijrah sebab dal fathi. Tak ada lagi hijrah selepas berlaku pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah pada tahun ke-7. 7 tahun lepas Nabi hijrah ke Madinah, barulah Mekah jatuh ke tangan Islam. Bila Mekah jatuh ke tangan Islam, Nabi kata tak ada lagi hijrah. Ya, pasal apa? Sebab hijrah ni syurga tu tuan. Siapa hijrah ke Madinah, jamin syurga oleh Allah. Ya. Allah Ta'ala sebut radiyallahu anhum wa radu'an Allah reda pada mereka dan mereka reda pada Allah ya. Siapa hijrah? Tiga perkara Pertama, dijamin syurga oleh Allah Yang kedua, dosanya semua diampun dosa oleh Allah Ta'ala Yang ketiga, dia tidak akan ditimpa bala oleh Allah Ini kelebihan orang hijrah Tapi ada yang tak hijrah Hijrah Nabi ini tinggal, tinggal semua Ya Harta tinggal, kedai tinggal, harta semua, semua tinggal. Kita hijrah, keluar juga. Ada orang cenung, minta felda, dapat felda. Ya. Kawan saya di cenung duduk cerita. Dia kata waktu Pak Cik tu masuk felda dulu, buat majlis, majlis perpisahan. Ya. Lepas main Jumaat, buat jamuan, menangis-nangis, salam, apa semua. Sedihlah sebab dia kena keluar daripada cenung, dia minta felda, dapat felda. Felda mana? Felda kapur awal. Ceno hmm. hmm. dapat fedak ke bawah menangis padahal boleh balik tiga kali sahaja yeah. hmm. kita tinggal kampung kita masuk fedak harta kita di kampung ada 
sahabat Nabi ni bukan tinggal dirampas harta okay. Suhaib Ar-Rumi dia ni pakar kerja berat kerja kimpalan besi Suhaib ni kemahiran dia ialah eh, kimpalan besi jenis-jenis kerja highcom lah yeah. jenis teknologi tinggi yeah. dia mari ke Madi, dia ke Mekah Alhamdulillah dia masuk Islam bila masuk Islam dia buka bengkel dia buka bengkel bengkel besi ni makin kaya makin kaya makin banyak halta dia waktu Nabi suruh hijrah dia pun kemah-kemah barang boleh bawa besi dia mana boleh bawa bawa yang mana boleh bawa tiba-tiba Abu Lahab hantar samsing dia Tarik Dul Kampung Dusun Masuk ke dalam rumah dia Dia kata Wahai Syuhaib Kamu datang ke Madinah ni Ke Mekah ni Selas pinggan Kamu tak boleh tinggal Mekah Belakang selas pinggan juga Pilih antara dua Nak harta ataupun nak selamat hijrah Lalu kata Syuhaib Aku pilih hijrah Ambil harta ni Ambil semua sekali Tapi jangan ganggu aku nak hijrah Hijrah tinggal harta tu kan Berjumpa harta tinggal Allah Rabbi, hebatlah yeah. Amram bin Auf yeah. Kaya-raya, jutawan Bilioner di Mekah yeah. Tinggal hal tu Siapa Madinah? Nabi SAW Mempersedara ke Amram bin Auf ni Dengan orang kaya di Madinah yeah. Yeah. Saat Ibn Rabi Rabi' Saat Ibn Rabi' ni seorang kaya Sahabat Nabi yang kaya di, di Madinah Antara yang paling kaya di Madinah lah bila didengar Nabi nak jauh ke Madinah dia bersiap rumah dia dia bagi satu bilik khas untuk Nabi dia siapkan orang kaya tiba-tiba bila sampai Madinah masing-masing sambut Nabi berebut nak minta Nabi tidur rumah dia tapi masing-masing orang miskin ni kata tak ada harapan kita mesti JKK dulu tempat ke, ketua kampung ke mesti alih-alih yang berhormat yang berhormat dulu rumah kita siapa nak pergi rumah miskin jadi masing-masing duduk sangka tentulah Nabi menginap rumah Saat berapa? <tuh> Tiba-tiba dia masuk sahabat-sahabat berebut Nabi kata gini lah Biarkanlah tali unta, biarlah kat unta ni bergerak sendiri Nabi lepaskan tali unta ni Nabi tak pegang tali unta Lepaskan tali unta tu Biarlah unta ni berjalan Di mana dia berhenti Aku akan menginap rumah dia Sampai di rumah saat berapa? Dia pegang tali unta ni Dia suruh unta ni berhenti Nabi kata biarkan Lepaskan tali unta tu Unta ni berjalan di atas kendak Allah Unta ni bukan berjalan sendiri Dia jalan atas arah Allah Lalu tiba-tiba unta ni tak berhenti rumah Sa'ad bin Abi Rabi Jalan-jalan-jalan Berhenti di rumah Abu Ayub Al-Ansari Orang miskin Abu Ayub ni anak ramai okay, Bakal baik hmm. Oh dia anak ramai okay. Abu Ayub ni dia orang susah anak ramai okay. Nabi kata aku nak tidur rumah dia Abu Ayub tak bersiap Ya. Dengar Nabi nak tidur rumah dia Dia pun bersiap Balik beritahu isteri Dia kata Rasulullah pilih rumah kita Uta Nabi berhenti depan rumah kita Allah Ta'ala berhenti kau uta depan rumah kita Seronok ke? Seronok tapi bimbang Orang miskin ya. Seronok-seronok Saya ingat satu hari Duduk borak dengan isteri Besok nak raya Masa di Kuantan Saya kata raja-raja Di masa saya, saya ada kuliah di istana saya kata raja-raja ni raya ke mana tak sedap jadi raja rasa tak sedap jadi raja rasa rasa tak sedap nak minum kopi kedai tak boleh ya. kita pergi jalan berapa boleh jalan kawan-kawan ramai raja ni mesti kawan-kawan dia saya kata raja ni raya mana duduk kejap bunyi telefon angkat telefon ustaz tuan pun nak pergi raya umur ustaz esok ha, boleh letak telefon beritahu isteri oh gini rupanya Ya. Allah rumah saya masa tu tuan-tuan tak ada benda balik beritahu isteri sudah raja nak main raya rumah kita kursian buruk ada saya kata buang buang semua kursian bentang tika mengkuang biar dia mak duduk atas tika sebab dia tak pernah duduk atas tika jarang lah dia atas kursi tiap-tiap hari Betul. makan isteri kata makan apa makan sebagaimana kita makan lah kalau makanan sedap-sedap, dia tiap-tiap hari makan sedap tau. Ha. Buat mihon, berudang kering je. Udang besar tak payah, udang besar dia biasa. Udang kering. <laughs> Kadang-kadang mari tu. <laughs> Tiba-tiba cerita Abu Ayub, singgah mahu dia. Dia bersiap-siap atas, suruh Nabi duduk atas. Tiba-tiba Nabi nak duduk bawah. 
Dia kata, Ya Allah, ni atas lah. Tak, kata Nabi aku tak bawa. Atas payah orang mari nak jumpa. Ramai sahabat-sahabat mari jumpa nak tanya masalah pun semua ibu Nabi ni. Payah nak duduk atas. Kata Nabi aku tak bawa lah. Ya Allah, saya dah siap di atas dah. Nabi kata, apalah, tak apa. Bawa. Oleh kerana Nabi mati nak duduk bawah dia pun. Ya, duduk atas lah. Abu Ayub kata, dia tak boleh melangkah kaki duduk atas. Nak langkah kaki atas ni, Nabi di bawah. Tak sampai hati nak langkah. Turun semula, Ya Allah, turunlah, naik atas, turun atas, turun atas. Aku tak boleh melangkah pula. Nabi kata, relax, relax, relax. Kalau kita lah, bahasa kita, tenang, ayat Abu Ayub. Ya. Akhirnya Abu Ayub ni di pesan nak ni, jangan nakal sana, jangan berlari. Nabi di bawah. Ya. Budak-budak. Yang berlari, berlari, langkah tempat air, pecah tempat air. <laughs> ya. Tumpah air tu sebut. Menyebabkan dia bimbang takut air itu menitik apa kepala Nabi. Abu Ayyub ni ambil kain lah. Ya Rasulullah, tolonglah ni atas. Sepanjang air pecah dah so. <laughs> Nabi akhir duk umat tu. Ya. Lalu Abu Ayyub ni dapat tiga isi memor suar. Dia minta Nabi Rasulullah, tolong doakan aku ni anak ramai. Minta Allah buahkan rezeki. Yang kedua, minta Allah panjang kamu aku dalam saat. Yang ketiga, minta aku masih syahid. Nabi doa pada Allah, Abu Ayyub dapat tiga perkara. Okay. Pertama, satu-satunya kebun kurma yang buah dua kali setahun. Kebun kurma Abu Ayyub al-Asar. Kurma ni buah setahun sekali je. Mana ada kurma buah setahun dua kali? Kecuali kurma Abu Ayyub. Kurma dia buah setahun dua kali. Yang kedua, Allah panjang kaum umur dia. Panjang sungguh. Dia mati zaman Sain Umar. Pada waktu Nabi Hijrah tu, dia dah tua. Okay. Nabi wafat, dia, dia sehat lagi. Sena Umar, naik, naik Sena Wakar, naik Sena Umar. Zaman Sena Umar tu dia ratus tahun dah umur. Mata dia, kelompok mata jatuh pun. Yeah. Abu Ayyub ni bila nak tengok, dia ambil, dia ambil sendal dengan kayu. Dia sendal dengan kayu kelompok mata dia. Yeah. Sendal dengan kayu. Untuk tengok. Buang kayu tu, jatuh. Punya tua je. Yeah. Tapi hebat. Doa Nabi, Ya Allah panjang kaum aku dalam saat. Yang ketiga, dia doa untuk mati syahid. Satu hari Abu Ayyub dengar cucu dia borok. Di zaman Sena Umar ada peperangan lawan lawan Kristian. Lawan Nas, lawan Rom. Ya, zaman Sena Umar. Abu Ayyub dengar anak cucu dia tengah bersiap pedang, baju besi apa semua. Kata kata dia, aku nak ikut dalam peperangan. Kata cucu dia, tak payah ikutlah. Ini zaman ni zaman kami dah ni. Ya. Ha, saluran satu ni, jaga je. Ini saluran tiga ni. <laughs> Biar aku muda-muda pergi. Abu Ayyub ni dia ambil kayu, dia sendas. Kau buat kata dia. Dia sendal dia tengok, dia renung cucu dia. Cucu dia tengok tok dia marah ni. Boleh, boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Boleh. <tuk> tak berani melawan, boleh lagi. Lalu Abu Ayub pergi perang. Bawa, bawa pedang tu. Tua-tua tu. Tua sangat dah, ratus tahun. Seratus lebih masa tu. Takdir Allah dia mati atas kapal. Mati dalam perjalanan pergi perang. Takdir Allah Ta'ala tak jumpa tanah daratan. Lepas dia mati mayak dia di kapal dia semayang. Cari tanah nak ke bumi. Cari darat. Tiga hari kemudian baru jumpa daratan. Bila sampai jumpa daratan, jenazah Abu Ayyub ni tidak repuk, tidak bau busuk, tak bau apa pun. Macam bau-bau mati. Dia dikurniakan oleh Allah, pahala masih syahid dalam perjalanan pergi, pergi berperang. Oh, ni contohlah, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Ya, orang yang hebat dalam Nabi dalam peristiwa hijrah yang tolong Islam. InsyaAllah mudah-mudahan semangat jihad, semangat usaha, semangat hijrah ni ada pada kita bersama. Dan insya Allah mudah-mudahan kita hidup zaman kita ni ada hijrah cara kita lah. Hijrah tinggal daripada keluar, daripada keburukan, kepada kebaikan, kepada ketaatan yang baik, kepada lebih baik lagi. Ingat satu je. Ingat bila kita mati, peluang tambah amalan habis. Peluang nak istighfar, peluang nak minta ampun, peluang nak beramal, peluang nak bertama, habis. Mati je habis, tutup file. Jadi sementara hidup ni kutik lah. Kutik sebanyak mungkin. Apa-apa yang jadi pahala, ambil. Walaupun sekadar senyum dengan kawan. Senyum lah. Senyum ni mudah tu kan. Tak payah bayar, tak payah apa. Senyum. Senyum tu dah buat pahala. Allah Rabbi Tuhan yang maha pemurah. InsyaAllah kita malam ni kita sambung. Uh, muka surat 187 yang saya ni jilid saya nak. Pada masih lagi bicarakan fadilat kita berselawak ke atas Nabi SAW. Selawak atas Nabi ni banyak pahala dia. Ya, besar ganjaran dia. Ya, hingga Allah Ta'ala dan para malaikat berselawak kata Nabi ya, maka apatah lagi kita semua telah kita bincangkan minggu lepas bagaimana Jibril AS mari jumpa Nabi SAW lalu kata Jibril 
ya amma tarda ya muhammad alla yusalli alla yusalli alayka ahadun min ummatika salatan wahidatan illa sallaitu alayhi ashara wa la yusallimu alayka ahadun min ummatika illa sallamtu alayhi ashara sukalah kamu ya muhammad sekiranya di kalangan umat kamu berselawat ke atas kamu lalu dia diselawatkan seratus kali ke atasnya ya. melainkan aku mengucap selawat ke atasnya sepuluh kali dan tiada mengucap salam atasmu oleh seseorang daripada umatmu melainkan aku mengucap atasnya salam sepuluh kali kita selawat ke Nabi sekali Allah selawat kata kita sepuluh kali kita beri salam ke Nabi sekali salam ke Nabi orang Melayu ni pergi sakir salam orang lagi mekah dia kata kamu pergi Madinah pergi kat kubur Nabi jangan lupa sampaikan salam saya pada Rasulullah boleh ke? boleh tak salah ya. tapi salam dengan Nabi ni tak perlu, tak perlu pergi Mekah sini pun boleh ya. tiap-tiap hari kita orang semayang akan ucap salam ke Nabi Assalamualaikum ayyuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh ya. kita bila kita baca tahiyat kita ucap salam Assalamualaikum Domir alaika ni kita bercakap orang depan kita okay. Buka Assalamualaikum Assalamualaikum ayuhan Nabi Nabi sebut dalam hadis Siapa-siapa yang beri salam pada aku Salam tu terus dibawa oleh malaikat tanpa pada aku Dan aku terus jawab salam dia Kita beri salam ni Nabi jawab Cuma kita tak dengar hmm, Tak dengar lah kalau dengar hmm, Duduk sorak Assalamualaikum Salam Sudah <laughs> Dia takut pula Ya, tapi malaikat membawa salam kita kepada Nabi dan Nabi ucap salam. Kita beri salam ke Nabi sekali, Nabi Assalam menjawab salam kita beri salam pada kita 10 kali. Allah Rabbi, ya, Allah Masa Sayyidina Muhammad. Dan setengah daripadanya sabda Nabi Assalam, "Man salla alayya salat 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 alaihi al-malaikah, ma salla alai alayya falyaqul inda zalika aw liyukthir." Barang siapa mengucap selawat atasku Maka mengucap atasnya selawat oleh malaikat Selama ia mengucap selawat atasku itu okay. Kata Nabi Siapa-siapa yang ucap selawat atas aku Malaikat akan ucap selawat atas dia okay. Sampai bila? Selagi dia mengucap selawat Selagi itulah malaikat dia ucap selawat dan salam atas kita okay. Bagaimana yang kita sebut dulu Masjid-masjid kita ni Masjid surau Dalam hadiah Nabi sebut Setiap pintu masjid Allah arahkan malaikat tunggu setiap pintu, pintu masuk ke masjid Malaikat diarahkan oleh Allah Ta'ala Untuk tunggu depan pintu masjid Setelah mana masuk seorang hamba Allah Kepada pintu tersebut Malaikat yang tunggu tadi Diperintah oleh Allah, iring dia Ikut dia, lalu malaikat ikut sebelah kita okay. Setelah mana kita semayang Lalu malaikat semayang Setelah mana kita duduk, malaikat pun duduk Lalu malaikat tu doa kepada kita dua doa Malaikat duduk sebelah kita ni Kita duduk Astagfirullah Azim Ke Subhanallah Malaikat ni Doa untuk kita Allahumma fillahu Allahumma rahamu Allahumma fillahu Allahumma rahamu Ya Allah Ya Tuhan ku Ampunlah dosa dia Malaikat ni minta doa pada Allah Supaya Allah ampun dosa kita Allahumma fillahu Ya Allah Ampunlah dosa dia Allah Ampunlah dosa dia Allah Ampunlah dosa dia Allah Allahumma rahamu Ya Allah Kesian belah lah dia Kesian lah dia Ya Allah dia ni hambamu Dia ni ada salah Dia ada dosa Tapi dia jumpa mu Dia mari mengadakmu Dia minta ampun pada mu Dia hidup atas rahmatmu Walaupun dia berdosa Tapi Walaupun kita berdosa Tapi kita Bukan lawan Allah Kadang-kadang kena cuai Lemah iman kita Akhirnya kita melakukan maksiat Ya berbagai-bagai Tapi malaikat doa demikian Kata kata Nabi Barang siapa mengucap selawat ataku Maka mengucap atasnya selawat oleh malaikat Selama ia mengucap selawat atasku Maka disedikitkan dia pada demikian itu Atau dibanyakkan dia Banyak ke sedikit Bergantung kepada banyak mana kita selawat atau nabi Banyak maka banyaklah Sedikit selawat sedikit Itulah anak sebut dulu ya. Antara yang anak pernah jumpa orang yang banyak ke selawat ni Ayah Tuk Guni Aziz Tuk Guni Mak Tuk Guni Mak ni hidup dia nak selawat Selawat Dia nak bangun Allah Masa Sana Muhammad nak duduk Allah masa sana Muhammad. Nak buat kerja nak mula je Allah masa sana Muhammad. Nak masuk kereta Allah masa sana Muhammad. Nak keluar kereta Allah masa selawat panjang-panjang. Hmm. Jadi kami tanya dia. Hmm. Anak masa tu kecil-kecil. 
Kan dia kata orang orang banyak selawat dengan Nabi ni dapat syafaat Nabi di akhirat. Ya. Dapat syafaat Nabi. Dia ni antara makanan yang tak suka labu air. Sayur yang dia tak pun suka labu air. Satu hari dia baca hadis Nabi. Dia baca hadis, sayur kegemaran Nabi labu air. Dia kata Allah sudah. Nabi suka labu air, dia tak suka labu air. Bila dia jumpa Nabi suka labu air, <coughs> tiap-tiap hari dia beli labu air. <coughs> Tok Zainal ada empat isteri. Tok lah tapi tak menurut. Hmm. Okay. Anak masa kecil tu pergi rumah nenek ni. Tiap-tiap rumah ada labu air. Mesti ada sayur labu air. Hmm. Tak ada labu air tau. Ini minum makan bertahan labu air lagi. Akhir tanya, pasal apa labu air tu? Dia jawab apa dia? Dia kata kita kena suka apa yang Nabi kita suka. Barulah kita boleh bersama dengan Nabi kita di akhirat. Kita kena suka apa yang Nabi kita suka. Nabi suka apa? Tuan-tuan suka benda tu. Orang yang suka apa yang Nabi suka akan bersama dengan Nabi di akhirat. Nabi suka hijau. Kita marah hijau. Tak ada harapan. Mula nak mengenal tu. Nabi suka hatta waktu Nabi nak hijrah ke Madinah. Nabi tidur. Ya. Sebab tidur dia. Akhir Nabi Assalam bila dapat tahu Nabi Sulaiman Ali tidur. Guna selimut Nabi. Dalam tengah riwayat mengatakan selimut Nabi warna hijau. Selimut Nabi warna hijau. Dia pakaian selimut yang baik, warna putih atau warna hijau. Waktu kita tidur ni tubuh kita rilis. Dia free tubuh kita. Dia free Waktu kita tidur ni Dia free semua Sampai Tuhan buat sistem tak salah kita Bila kita tidur ni Dia dia free Masuk dia free Free semua Telinga, mata, apa semua relax Waktu itu Apa yang ada dekat dengan kita Dia ada, ada kesan pada tubuh kita Manusia ada warna masing-masing Kita ada warna masing-masing Warna yang disukai Warna hijau dan warna putih Pasal apa dia dia bentuk kekuatan spiritual kita jiwa kita kadang-kadang anak kita jenis tu kadang-kadang dia nasihat apa dia selimut dia selimut dengan dengan warna yang sesuai bagi tubuh dia okay. tak apalah tu cerita lain kali <coughs> nak sebut pada kita bahawa demikianlah Nabi SAW dan lagi sahabat Nabi SAW awlan nasi bi aksaruhum ala solatin yang terlebih awla manusia denganku ialah orang yang membanyakkan mereka itu akan mengucap selawat atas aku yang paling lebih awla manusia dengan Nabi SAW Siapa dia? Orang yang paling berselak banyak selawat atas Nabi Yang paling mulia Yang paling tinggi darjah di akhirat Orang banyak selawat atas Nabi SAW Kita ni kurang selawat tak? Kurang Kita selawat bukan tak selawat Tapi kita sendiri pun rasa kurang Nabi kata siapa-siapa yang selawat pada aku seratus kali sehari Allah Ta'ala kunia pada tiga Pertama Ditelpah daripada sifat munafik yang kedua dia dibangkitkan daripada masyar bersama dengan golongan para siddiqin okay. bangkit daripada masyar di akhirat besok daripada kubur kita bangun bangun bersama dengan para siddiqin para syuara makam mamah muda tempat orang terpuji yang tiga dia tidak akan disentuh dan pindah ke di akhirat hmm. mudah je tapi nak, nak istiqamah seratus kali sehari selawat ni pun bayang ya. jadi oleh kerana itu Nabi kata siapa yang paling banyak selawat pada aku maka dia lah dia selawat pada Nabi ini dekat dengan Tuhan Anda ingat waktu hijrah Ada seorang muslimat Umma Aiman radhiyallahu anha Umma Aiman ni Isteri kepada Zubir ya. Ya. Uh, Isteri pada Zaid Zaid bin Harisah Zaid bin Harisah ni anak angkat Nabi Orang panggil Zaid bin Muhammad Nabi kata dah bukan Zaid bin Muhammad Zaid bin Harisah Isteri dia Umar Aiman yeah. Waktu hijrah ke Madinah Umar Aiman dia hijrah dengan anak dia Berdua yeah. Anak dia masa tahun 6 tahun yeah. Tuan-tuan bayangkan berjalan kaki daripada Mekah ke Madinah tu Berdua beranak La ilaha illallah yeah. Tengah-tengah padang pasir yang panah kita pergi Mekah Duduk atas dalam kereta dalam bak 6 jam Mekah Madinah ni 6 jam naik bah. Bah ada aircon. Ya. 
kita tengok sepanjang-panjang jalan tu dengan pamah dengan mata rawi dengan dengan pala pasir tu bayangkan Umar Aiman ni berjalan dengan anak dia Usama okay. Usama masa tu umur dia 6, 6 tahun tak sekolah tak, tak sekolah dia satu lagi baru tarika yeah. berjalan dengan anak kecil tu nak ke mana pergi Madinah ni berapa hari jalan kaki paling cepat 14 hari biasanya 18 ke 20 hari Allah Rabbi dua beranak Okay. Pada pasir ini dia datang buah pun banyak Takdir Allah Ta'ala dia berjalan Berjalan buat bekalan air, bekalan makanan okay. Takdir Allah sesak Sesak pada pasir Salah jalan Sesak ni Pergi, 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 pergi tengok sesak Bila sesak ni nak balik semula Nak cari jalan semula tu Habis air, bekalan air habis, makan habis Dia hari anak dia pensan anak dia Okay. Umur enam tahun, pensan tengah jalan tengah panas panas pagi ni. Okay. Usama ni pensan. Bila anak dia pensan, dia bawa anak dia ni. Okay. Nak minta tolong, tak ada orang. Nak bertepik, tak ada siapa dengar. Okay. Tapi dia Allah, dia pun letih sangat, lembik dah. Dan pada adat dia mati dah lah. Yeah. Menyerah diri pada Allah. Hanya Allah je ada. Yeah. Itulah. Nabi kata, Wa man ka hijratuhu illallahi wa rasulih Fahijratuhu ilallahi wa rasulih Siapa-siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul Dia akan dapat Allah dan Rasul yeah. Umat Aiman ni akhir Minta doa je Yang boleh mengadu Allah je Manusia tak ada Apa tak ada Ya Allah Ya Allah Tolong aku Ya Allah Tolong aku Ya Allah Anak pensan yeah. Kita duduk sini anak pensan pun yeah. Riuh rendah dah Sampai tak mayang dah Tak semayang anak pensan Hmm Ya. Padahal kawan ramai handphone ada boleh panggil ambulans kau jiran penuh. Dia ni anak pensan tu masuk ke pandang pasir. Tak ada siapa, tak ada makanan, tak ada air. Dia bagi dekat anak dia. Tiba-tiba turun satu timba daripada langit. Okay. turun talinya warna putih. Diholokkan daripada langit turun kat dia dan jatuh betul-betul di sebelah dia. Dia pun tengok timbun dalam tu penuh air Lalu dia minum air tersebut Dia ambil air tu Dia basuh muka anak dia Dia bagi minum anak dia okay. Dia minum sepuahnya Dia beri minum anak dia Kemudian dia buat bekalan Kata Umu Aiman Lepas aku minum air ni Aku tidak ada harga sampai bila-bila okay. oh. Ni air daripada Allah Ta'ala okay. Memang Wa maya tawakkal ala Allah Bahawa hasbuk Siapa-siapa yang bergantung diri dia mutlak pada Allah Allah jaga dia Sebab bimbang lah Manusia setelah manusia tak ada jaga Allah jaga tak apa Sebab tu dia kata Siapa-siapa yang ada Allah Ada segala-galanya Tapi siapa-siapa yang hilang Allah Sebenarnya dia hilang segala-galanya Walaupun dia ada kebun Ada rumah Tapi Allah tak ada Allah tak ada tak ada apa ya. Jadi tahu sekalian ya. Akhirnya Ummu Aiman Hijrah sampai ke Madinah Selamat dua beranak tu dengan Ya, kurniaan Allah Ta'ala Sebelum ni kita dengar cerita ya, Bila Sena Obaka Asadid ya, Mengantar pasukan perang pergi ke Bahrain ya, Kita dengar cerita ya, Demikian juga ya, Sahabat-sahabat lain dalam Quran Allah cerita ya, Maryam ya, Nabi Zakaria ni tak ada anak ya, Tak dapat anak Bila tak dapat anak dia bernazar ya, Dia bernazar ya, Nazar ni kadang-kadang bagus juga Ya bila kita payah sangat ikhtiar kita nazar lah Ya Allah Ya Tuhan ku kalau sekiranya ya, kamu kuniakan pada aku zuriat insyaAllah aku nak sembilih kambing ya, 10 ekor nak hantar masjid lama ha, niat gitu ha, niat nazar nazar puasa nazar, nazar yang mudah yang kita boleh tunai ya, insyaAllah anak berarti pok saudara ni pok saudara meninggal dia ni anak perempuan semua Takdir Allah Ta'ala mengandung perempuan Mengandung perempuan Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh Perempuan semua Sepuluh perempuan semua Bila anak ni perempuan-perempuan Usaha tu lebih sikit lah nak dapat yang lelaki Usaha-usaha perempuan Usaha-usaha perempuan Sampai ke sepuluh perempuan Terkala mana isteri dia mengandung yang ke sebelah Dia menazar Sekiranya Allah kuniakan pada aku anak lelaki-lelaki Aku nak sembelih saya kau kambing tapi di Allah lahir-lahir lelaki Yang ke sebelah Lelaki juga Yang kedua belah Lelaki juga hmm. Jadi tuan-tuan nazar lah hmm. 
Kalau boleh kahwin seorang lagi hmm. Hmm. <laughs> Nampak tak berani nak sebut hmm. Hmm. Dan lagi Salam Al-Sin Biyah sibuk Kata lagi Bihasbim, Bihasbil mu'mini Minal bukhli An, an, an uzkara indahu Fala yusalli alaih Allah Rabbi Dengan memadalah mukmin daripada kikir Bahawa ada disebut orang Akan daku Padanya Maka tiada ia mengucap selawat ataku Nabi kata Seorang mukmin tu dikir kedekut Dianggap kedekut Dianggap bakhil Kedekut Siapa dia? Iaitu Bila disebut nama Nabi Depan dia Dia tak selawat ke Nabi Cukuplah kamu dipanggil orang kedekut bila mana kamu dengar nama aku disebut kata Rasulullah Lalu kamu tidak berserawak kata Nabi Orang ni kedekut lah hmm. ha, Macam orang lepas mayang Tak doa pada Allah yeah. Orang ni orang yang merasa diri cukup Tak berhajat pada Allah hmm. Sebab tu macam mana pun Istighfar Macam mana pun minta doa pada Allah Macam mana pun dengar selawak Kita selawak atas Nabi SAW hmm. Memadalah orang tu dianggap Kikir kedekut Ya yeah. Dan lagi sabda Nabi Sallam Aksiru minas salati alaiya yaumal jum'ati Banyakkan oleh kamu daripada mengucap selawat atasku Di dalam hari Jum'at ya? Nabi suruh kita banyakkan selawat atas Nabi pada hari Jum'at ya? Hari Jum'at ni hari paling mulia Sayyidul Ayah Dalam seminggu Tuhan buat ada ketua hari Namanya hari Jum'at ya? Dalam sebulan ada hari yang dipanggil ketua bagi bulan tersebut iaitu pada malam purnama yaumul yaumul baida ya hari cerah hari purnama hari cerah ya dalam setahun ada hari yang dipanggil mulia Tuhan buat bulan yang paling mulia Ramadan ya demikian setiap benda tu ada kemuliaan-kemuliaan kepada dia dalam seminggu hari jumaat hari jumaat ni hari Allah jadikan Nabi Adam Hari Jumaat Allah hari Allah jadikan bumi. Hari Jumaat Allah jadikan hari dunia kiamat. Semua jatuh pada hari Jumaat. Hari-hari yang hari Allah muliakan. Ya, maka hari Jumaat ni hari yang di antara Nabi suruh kita membanyakkan selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salla alayya min ummati kutibat lahu ashru hasanatin wa mahiyat anhu ashara sayyi'at." Barang siapa mengucap selawat atasku Daripada umatku Nesaya disuratkan baginya Sepuluh kebajikan Kita selawat atas Nabi Allah tulis sepuluh kebajikan bagi kita Bukan sepuluh pahala Sepuluh kebaikan Pada satu kebajikan tu Beratus-ratus kebajikan yang lain Tuhan ni dia buat Pada satu kebaikan Akan pecah pada puluh kebaikan Kemudian pecah lagi Kemudian pecah lagi Ya yeah. Dia bukan mati situ je Pada satu kebaikan Umpama kita sedekah Sedekah ni boleh pahala tak boleh pahala? Boleh pahala Kita sedekah dapat pahala tak? Kemudian duit kita sedekah tu jadi paku Paku tu dekat tiang masjid Dapat lagi pahala tiap paku ya. Berapa lama? Selagi mana paku tu ada situ Bila dia bang Dapat pahala dah Orang mari tak mari Dia ada dapat pahala Kemudian orang mari semayang Dapat lagi pahala tu Orang duduk rumah dengar bang tu di semayang. Dapat lagi pahala ke dia? Imah silap. Tu imah silap. Bang subuh pukul 4. Jangan dia mampu. Jangan Tok Bila mampu. Mampu pukul 6 pagi. Waktu tangan subuh. Tengok Allah. Mari-mari bang. Tengah-tengah ada seorang makcik bangun. Bangun mengambil untuk semayang. Kejut suami bangun mengambil semayang. Suami pun bangun semayang juga. Suami kata aku uzur Mereka semayang dulu hmm. 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 Semayang Lepas semayang Dia pun tidur Bangun-bangun pukul 8 Tak tahu pun Lusa baru tahu Tok Bila salah bang Sah tak semayang dia? Sah Sah tak ada apa yeah. Allah Rabbi Itu orang yang tengok Tuhan buat Maknanya Hatta kita buka kedai Buka kedai dah buat pahala lah Buka je Orang mu'min ni buka kedai Tujuan apa dia? Tujuan cari rezeki halal Tujuan nak mudah kau orang nak beli barang Tujuan nak berhubung tetur rahim Dengan kedai tu macam-macam Dengan sebab kita buka kedai Kita dapat rezeki Dengan sebab buka kedai Orang lain mudah nak beli barang Dengan sebab buka kedai Kita dapat tetur rahim Dapat hubungan manusia Dengan sebab kita buka kedai Kita merengahkan beban orang yang susah Macam-macam Buka kedai dapat pahala dah 
Orang mari beli pahala berganda, berganda, berganda. Nabi kata, barang siapa yang mengucap selawat ke atasku, daripada umatku disurat bagi 10 kebajikan dan dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Allah Rabbi. Ya. Selawat sekali, kita selawat atas Nabi, 10 kebajikan dan Allah hapuskan 10 kejahatan. Ya. Mudah-mudahan kita rajin. Ya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Man salla alayya fi kitabin lam lam tana lam tazali lam tazali al-malaikatu yastaghfiruna lahu ma dama asma'i fi zalikal kitab. Kata Nabi Assalam sallallahu alaihi barang siapa mengucap selawat atasku dalam kitab nescaya sentiasa malaikat mengucap istighfar mereka itu baginya selama-lamanya ada namaku dalam demikian kitab itu. Ada orang tulis selawat atas Nabi dalam kitab selawat macam mana? tulis dia tulis Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ala Sayyidina Muhammad dia tulis bila dia tulis tulisan tu lekat tu kata Nabi siapa-siapa selawat pada aku yang tertulis pada kitab lalu malaikat mengucap istighfar kepada dia selama-lamanya selagi tulisan tu masih ada eh, berapa ratus tahun Berapa ribu tahun ya. ha. Kalau kita selawat sekali ya. Kalau kita tulis Tulis lagi lama ya. Tambah pula kita tulis kita edar Kalau tengok orang Mekah Orang negara Arab dia rajin Dia rajin dia ambil zikir-zikir ni Buat yang dalam komputer sikit Dia pun print Buat print dia gantar tak dia cetak Dia cetak pendek-pendek ya, kecil-kecil ya. Macam-macam ni Ya dia tu zikir-zikir dia gantar kedai dia cetak mungkin habis duit dia RM20 RM20, RM30 bawa dia cetak kala lepas tu dia bagi dia dah orang ni pula ambil eh cantik ni eh, potostik bagi kawan cetak lain maknanya dia nak benda tu lekat dan orang boleh bawa eh, bahkan kadang-kadang hadis-hadis hadis 40 manawawi kitab-kitab muktabah dia tulis dalam bentuk buku dalam bentuk poket okay. orang muda nipis dia dalam 20 muka tapi di sentiasa ada okay. kalau tuan-tuan pergi Mekah tu Allah Rabbi okay. kadang-kadang tiap-tiap waktu semayang timpul orang ni edar orang ni letak ni cetak letak letak kat masjid okay. orang lain ambil seba okay. jadi dia nak supaya pahala tu lama kalau kat, sebagaimana kata Nabi siapa selawat pada ku dalam kitab maka malaikat akan istighfar kepada dia selama-lamanya selagi mana ada nama Allah nama Nabi di atas kitab tersebut dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam inna fil ardi malaikatan saya saya hina yuballighunani min ummati salam dalam bumi ni kata kata Nabi ada malaikat-malaikat yang berjalan yang, ber, yang berjalan berkeliling padahal mereka itu menyampaikan daripada umatku akan salam akan daku kata Nabi malaikat Allah ni macam-macam ya? malaikat ni kalau Jibril ketua bagi para malaikat tugas dia apa dia? tugas dia menurunkan wahyu ada orang tak kerti dia kata ustaz betul ke dia kata Jibril sekarang ni pencin tak ada kerja kata pasal apa? Sebab dia kata Jibril ni kerja waktu wahyu, wahyu dah habis lah, tak ada kerja. Eh. Lepas tu dia ada pencing ke tak? <laughs> Otak manusia. Jibril ni bukan kerja waktu wahyu je. Menurunkan wahyu, memelihara wahyu, menjaga wahyu tersebut. Eh. Quran ni Jibril turun. Lepas tu dia jaga, sampai sekarang tak diganggu. Orang cuba nak ubah, tak boleh ubah. Kemudian dia ketua bagi seluruh para malaikat Allah. Apakah Jibril paling besar? Tak. Ya, Jibril bukan besar. Ada lagi malaikat besar pada Jibril. Ya, sebagaimana yang telah kita sebut dulu. Ya, waktu Israq dan Mi'raj, Jibril alaih salam tunjuk rupai sebenar. Wajah sebenar Jibril alaih salam. Kata Rasulullah, aku tengok Jibril, Masya Allah. Ya, dia ada 600 sayap. Lalu Jibril buka sebelah sayap dia. Besarnya sayap Jibril tu menutupi langit bumi. Sampai kata lagi, Ma'ak zamakaya Jibril. Allah kehebatnya kamu wahai Jibril lalu kata Jibril ya Muhammad jangan kata begitu sebab kamu tak tengok malaikat lain apakah ada malaikat besar pada kamu kata Jibril ada 
iaitu malaikat Israfil yang meniup sengkakala aku ada 600 sayap Israfil ada 1200 sayap satu sayap Israfil sama 600 sayap aku ni tuan-tuan Israfil ni tiup sengkakala hancur dunia ni ya yeah. Kalau kita bayangkan, kalau kita tiup, tiup meja, <tuh> tak gerak meja ni. Tak gerak pun. Kalau kita letak semua gatal, tiup, melambung semua tu. Berguling-guling, tujuh kali guling. Tobat aku tak pergi lah kat pakcik tu. Tiup saja ke dia. Hmm? Pasal apa? Sebab angin tu kuat, yang kena tiup tu kecil. Israfil ni 1200, sayap dia. Sekali dia teruk, hancur alam ni. Besar mana? Besar tu lah. Saya pun tak tengok lagi. Hmm. Hmm. Apakah Israfil yang besar? Tak kata Nabi Yang paling besar yang bawa bawa arah Allah Dia ada 2400 sayap Satu sayap dia bersama 1200 sayap Israfil Dan ialah malaikat yang paling besar Ada orang tanya Pak kenapa tak lantik dia sebagai ketua? Ketua tak semestinya badan besar Kadang-kadang kecil je Ketua kelas Saya ingat saya dulu ketua kelas Yang lain besar-besar berlaku Saya ketua kelas kecil masa tu masa tu lah sekarang pun tak usah mana hmm. tapi masa tu kecil dalam kelas ni Allah hmm. nak marah yang besar bising dalam kelas bising cikgu marah kita sebab kita ketua kelas cikgu pula lantik yang kecil sekali ketua kelas tak patut semua hmm. nak marah besar yeah. akhir dia pegang baju kita kita marah dia dia pegang baju dia angkat tu kelas kena angkat gitu je hmm. yeah. tapi besar tu pangkat tubuh kecil pangkat besar Isa sama eh besar tu kecil je tapi jangan main hmm. pengurusi Felda yeah. dia nak dikena saman oleh ketua peneroka Felda dia beri masa selama 14 hari tak minta maaf dia akan disaman hari ni keluar pula berita persatuan peneroka peneroka Felda desak per menteri pecat Isa sama pecat kalau tak pecat Pilih antara dua. Nak Isa Samad ke nak undi? Sudahlah dah. Sudah. Dia pergi kata dua kepada Najib. Haji Najib. Nak undi ke? Ke nak Isa? Itu bersalah. Tuan-tuan nak siapa? Tak berani jawab. Aku rasa dah. Sebab kita tidak Isa. Tidak apalah. Tak apalah. Baik. Jadi kata Nabi SAW Bahawa atas muka bumi ni ada malaikat yang kerja apa dia? Kerja raun Jalan Ini raun ni Dan Setkala mana dia mendengar salam daripada umat dia Kata Nabi Selawat kita kepada Nabi Lalu malaikat tadi bawa selawat tu kepada Nabi SAW Berapa malaikat terbang ni? Banyak tuan-tuan Setiap seorang manusia Atas dunia ni tiga makhluk Manusia satu per seratus Jin sembilan per seratus Malaikat 90 per 100 Itu dah banyak tak banyak Masa saya belajar Ustaz ni Dalam bab beriman dengan malaikat Saya tanya Ustaz Ustaz Banyak mana malaikat ni Dia kata sebanyak Pasir di muka bumi Sebenarnya bukan jawapan Nak beritahu banyak <tuh> oh, Banyak Sebanyak mana Sebanyak pasir Banyak mana pasir Entah dia pun tak tahu Tapi banyak lah kita ambil segenap pasir ni pun tak tahu dah. Nak gambarkan malaikat ni banyaknya. Dan di antara malaikat tu macam-macam. Macam kita tengok malaikat mau. Sekarang ni kita mari making macam mana malaikat mau pecah penyamu. Kejap sana mati, kejap sana, kejap sana, kejap sana. Kejap di mereka. Tengah mati di mereka, mati pula je ke sebelah. Tengah mati ke sebelah, mati pula je ke dua satu. Tak. Lepas tengah mati, mati pula di arah Saudi. Kadang-kadang mati serentak je. Saat sama. Macam mana dia buat kerja? Tak letih kot ni. Eh? Anak fikir, eh tak penat ke dia Uang, uang pergi tak Lalu kata, kata Jibril Kata Israel Bagiku ya Rasulullah Makhluk Allah ni Seumpama makanan dalam talam Angkat makanan letak depan Tak depan kita, tinggal nasi Buh depan kita Israel kata aku ni dengan makhluk Allah ni Seumpama tinggal nasi Duduk depan, 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 depan mata Tangan kita boleh capai Mana-mana nasi kita tak Nak ambil lauk ke nasi ke Boleh sampai semua Begitulah aku Sekali gendam tu Berapa berapa biji nasi Sekali suak tu Berapa ratus yeah. 
Sebab kita duk mikir kerja dia eh? Tak boleh fikir kerja dia Tak usah fikirlah Putuh wayar so hmm. Macam orang darat Nori getah Mikir orang ke laut Dia turun ke laut tengok Allah Teruknya nelayan Kompak tengah pagi bangun dah Kamu diambil air batu Turun ke laut Keluar kuala kena pukul Dia ombak lagi Mancing pula tak dapat eh, Dengan montok lagi Dengan ombak besar lagi Eh tak boleh hidup Tak boleh hidup uh, Tak boleh hidup Silap sikit bocor pula perahu Kena langgar lagi mati Pegang lembik belaka ni Lembik semua air ni Oh uh, tak boleh tak boleh. Eh? Orang laut pula pergi darat Tengok orang ni motor getah Oh uh, tak boleh hidup Nyamuk lagi Pacak lagi Lepas batang sebatang Lepas batang sebatang Ambil pula getah Pikul pula Selanggar pula Selanggar akar getah Tumpah Tumpah getah buku Tak atas kepala ni eh? Putih habis Mata-mata Oh tak boleh hidup Tak boleh hidup hmm. Hmm. Sebab tu masing-masing Tak usah fikir yang lain Fikir hak kita je <laughs> Kita fikir yang lain Pening kepala yeah. Tuhan buat begitu dah Satu raya saya Dia, dia nak pergi laut Pergi dengan, dengan, dengan besan dia Besan dia nelayan Kat Kuantan Semangat nak turun yeah. Tanya Kau apa nak turun ni Kata besan dia pukul 3 pagi lah Sebab elok air pasang Kita boleh keluar Lambat sangat ni Boleh keluar awal sikit tak Mau semangat <laughs> Kata dia tak apalah tu bola Pukul 3 pagi naik bot Saya pergi sekali Naik Keluar kuala tu Ombak Mabuk habis tu kan Dengan dia dia pun mabuk okay. Kemudian Kebetulan perahu tu pula bawa Buat keluar unjang Nak buat turun unjang ni Buat bot tu Goyang punya kuat ya Rabbi Dengan ribuknya gitu okay. Angkat bubu Lagi kuat goncang Dia muntah lah Muntah putih Muntah hijau Mutah angin Cuma tak mutah biru je <laughs> Sangkut Dagu sangkut tepi buk lah. Dia kata apa dia Balik lah balik Belikan kedai lah mudah <laughs> ha, ha, Baik kita belikan kedai ha, Baru dia tahu <laughs> Allah Rabbi Betul tuan-tuan Kalau dia kena susah ya. Anak masuk hutan pun Masuk hutan Hobi masuk hutan <laughs> Saya ikan keluar Ya. Sapa tengah jalan jam mata untuk tak boleh masuk kereta tinggal kereta jalan kaki jalan kaki 3 jam jalan kaki sampai kat tu pasang kemok jalan pula langsung tu sejam lebih 4 jam balik jalan lagi 4 jam pergi 4 jam balik punya jauh sempada akhirat lah. ya. dapat ikan kelas 3 ekor 4 ekor sebab tu tuan-tuan kalau orang jual ikan kelas tak tertawar lah bayar je bayar je nyamun dia tinggal tinggal di ikan lah ambil tu ha orang panjat panjat pun panjat ambil madu 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 tualang madu tualang ni gada nyamuk mai bergayuh Allah Rabbi baru ni meninggal seorang kat kat dunia ya ya seorang Allah manjat madu dia ni setiap kali sebelum naik dia ambil wuduk ambil ismaya minta doa pada Allah naik ya pakai kopiah sentiasa pakai kopiah naik naik takdir Allah daripada batang negeri kedahan Meniti dah hari Allah Rabbi Raja Allah tergelincir Tergelincir jatuh Jatuh daripada bawah Jatuh ke tapak bawah Meninggal Kupiah tak jatuh Lekat di kepala, le- lekat di kepala. Kita hidup kupiah cabut dah. Dia jatuh Kupiah terlekat Beritahu Tok Guru Tok Gah jadi Tok Gah jadi datang semayang jenazah dia Ya. Gadanya umum Sebab tu kali dia kata berapa sebotol RM30 RM10 boleh tak Ambil free lah hmm. Kan? Hmm. Kalau kita tahu dah dia gadanya umum Tak padan RM30 Tak padan hmm. Yang betul lah Yang menipu banyak juga hmm. Hmm. Yang menipu tapi yang betul ni Masya Allah okay. Tapi manusia cari Cari rezeki ni gitulah ya. Yang taat perintah Allah Cari rezeki ni Sehingga Allah Sehingga Nabi sebut Allah Ta'ala menjengukkan wajahnya Maksud dengan rahmat dia Pada pertengahan malam Ke dunia Allah Ta'ala Pandang dengan rahmat ke dunia Pada pertengahan malam Terus kalau mana dia tengok Seorang hamba Allah yang tidur letih Letih penat tidur Kerana cari rezeki yang halal Untuk anak isteri Setiap hari cari rezeki halal letih Balik-balik tidur Lembik macam kayu buruk 
Isteri pakai genci pakai bedak pun tak pergi apa dah. Ha. Hmm. Isteri tu sembuh. Buka odorono je. Reset pun sembuh dah. Hmm, tak perlu dia apa. Tidur tu tidur letih sungguh. Allah kata apa dia? Nabi kata Allah Ta'ala mengampun dosa dia yang tidak boleh diampun dengan benda lain. Dosa kita ni macam jenis. Macam-macam jenis. Dosa kita ni. Dosa ni macam, macam kotor. Kotor ni macam-macam jenis. Ada kotor kena, kot, kena, kena kotor biasa. Ada kotor kena darah. Ada kotor kena minyak. Ada kotor kena dakwat. Macam jenis kotor. Dosa pun sama. Dosa ni macam-macam jenis. Dosa tengok perempuan, dosa makan riba, dosa berzina, dosa dosa, 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 dosa. Dalam banyak dosa tu macam-macam jenis. Ada dosa dengki, dosa khianat. Nabi kata ada dosa yang tak boleh dihapus mereka dengan penat bekerja cari rezeki halal. Maka bila Allah tengok, hamba aku ni letih cari rezeki yang halal atas dunia, lalu Allah ampun dosa dia yang tak boleh diampun dengan sebab lain. Istighfar pun tak boleh. Ya, semayang pun tak boleh. Macam kotor lah. Ada kotor yang kita basuh. Sabun tak hilang. Ya, beruh tak hilang. Buah minyak tak hilang. Buah klorok tak hilang. Tak hilang. Ada yang tak hilang langsung. Kena gunting buang. Tak hilang dah. Kena kerat buang. Tanpa kata kain lain. Apa dosa tu? Dosa syirik. Syirik ni tak sebab macam mana pun tak hilang. Tapi ada dosa yang kena buah 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 sabun ataupun baru boleh hilang tengok tak bergantung begitu ke dosa-dosa kita ya yeah. jadi kalau kita baca hadis ni nabi kata setiap hari malaikat raun bila jumpa hamba beri salat selawat pada nabi lalu malaikat tadi menyampaikan selawat tu kepada Rasulullah sallam dan nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam salam selawat atas dan lagi sabda nabi sallallahu alaihi wasallam ma min ahadin yusallimu alayya illa rad illa raddallahu alayya ruhi hatta uradda alaihi salam tiada daripada seorang memberi salam atasku melainkan mengembalikan Allah Ta'ala atasku akan ruhku hingga aku kembalikan atasnya salam Nabi kata siapa-siapa yang beri salam pada aku maka Allah Ta'ala mengembalikan ruhku nak beritahu Nabi ni dengar salam kita Nabi tahu kita beri salam dan Nabi menjawab salam kita Nabi sebut Allah mengembalikan ruh kepada Nabi Assalam Nabi ni walaupun dia wafat ya, tapi wafat Nabi tak sama dengan wafat hatta tak sama dengan wafat mati syuhada orang mati syahid ni pun Allah kata wala taqulu liman yuqtah bisabila amwatum bal ahya jangan kamu kata orang mati syahid ni mati bahkan dia hidup itu baru manusia biasa orang mati syahid Nabi Nabi lagi lah ya. ha, maka sebab tu setiap kali kita ucap salam setiap kali kita selawat sampai pada nabi dan nabi jawab salam kita. Hmm. Allah Rabbi ana duk baca dia ingat satu hadis yang biasa ana sebut. Nabi kata aku bangga dengan umatku yang beriman denganku. Aku bangga dengan umatku yang melihatku dan beriman denganku. Tetapi aku lebih bangga dan aku lebih bangga dan aku lebih bangga mereka yang tidak melihatku tapi beriman denganku. Dan sesungguhnya aku sangat ingin berjumpa dengan dia nanti di padang masyar. Ya. Mudah-mudahan termasuk kita. Ya. Kita rindu nak jumpa Nabi. Nabi pun rindu nak jumpa kita. Kita selawat pada Nabi. Nabi ucap selawat atas kita. Kita beri salam pada Nabi. Nabi jawab salam kita. Tapi tak pernah jumpa. Ya. Mereka kalau jumpa pun mimpi. Ya. Mimpi. Mimpi jumpa Rasulullah. Ya. Ya. Nak jumpa Nabi. Mimpi jumpa Nabi pun payah juga, bukan mudah satu hari saya mimpi jumpa Rasulullah SAW dalam hidup ni jumpa pernah sekali pernah sekali kebetulan masa tu pernah sangat balik tertidur tengah tidur tu jumpa dalam mimpi jumpa Rasulullah Nabi berjalan bersama Sina Bakar dan di belakang dia Dr. Rundin Nabi depan ya. Lalu ya. Senak bakal di belakang dia ya. Pada mula tak tahu siapa tu Siapa yang tegur Cuma dia pakai jubah putih Di belakang dia seorang lelaki-lelaki Senak bakal ni pakai jubah putih juga Dalam mimpi ya. Saya kenal dengan Rudin lah kenal. Ya. Lalu Rudin tanya Ya Rasulullah 
Apakah begini, begini, beginilah Saya sebutlah tu Jadi kita kenal Nabi tu Dalam mimpi Tapi nak bayangkan, nak tengah Nak bayang muka Nabi tak boleh Sebab tu kalau kita tengok Nabi kata, Nabi sebut Marra'ani fil manami Pakat ra'ani haqqan Fa inna syaitan la yatamassadubi Siapa-siapa yang mimpi jumpa aku Maka itu sebenar-benar aku Itulah Rasulullah Kerana syaitan tidak boleh menyerupai Nabi Bila syaitan nak berupa Nak menyerupai Nabi Dia akan hancur tubuh dia terbakar okay. Sebab tu kalau jumpa Nabi Itulah Nabi okay. Sebenar-benar Nabi okay. Dan biasanya orang mimpi jumpa Nabi ni Dia tahu tu Nabi okay. Cuma nak bayar, nak lukis, nak gambar Tak boleh okay. Tapi kita tahu lah Tinggian dia tinggi begini begini seumpama sebagaimana disebut dalam banyak hadis. Dan selawat pada Nabi ini di antara benda. Ya. Macam mana cara? Wallahu a'lam ada yang kata pertama sekali berwuduk sebelum tidur, tempat tidur kena bersih, alas tidur kena bersih, jangan kotor, jangan madak kaki ke kiblat dan jangan membelakangkan kiblat. Ya. Tidur dengan keadaan menutup aurat ya. dan tidur dalam keadaan baring uh, di lambung kanan, ya. tidak lambung kiri. Ya, dan tidur dengan baca ya, asas ayat kursi tiga kul kemudian dengan selawat sampai tertidur ya, selawat sampai tidur ya. mudah-mudahan Allah Taala menjadikan kebajikan ya. ha, tapi ramai orang bukan Islam mimpi jumpa Rasulullah pun ada ya. para miswara dia mimpi jumpa Nabi sebelum dia masuk Islam bala subramaniam jantuk tu mimpi jumpa Rasulullah ya. kita tanya di mana waktu Nabi dia kata dia Nabi Apa dia kata? Dia kata dia mari jumpa saya Dia bagi sesuatu Saya pegang benda tu Saya rasa macam jin keluar tubuh saya Kemudian dia bagi nama saya Nama Islam hmm. Dia mimpi banyak kali Dia mimpi sekali lah jumpa Rasulullah hmm. Boleh tak orang kapi jumpa Nabi? Kalau ikut pada peristiwa tu banyak, banyak boleh Betul ke dia punya mimpi? Ya. Sebab kalau ikut hadis betul Ya, Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya, kita doa Tuhan beri hidayah. <coughs> dan lagi sabda Nabi SAW ya Rasulullah dan ditanya oleh sahabat akan Nabi SAW ya Rasulullah, kaifa tusalli alaika? Kaifa nusalli alaika? Faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad abdika wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Ya Rasulullah betapa kami mengucap selawat atasmu maka sabda kata, sabda kata olehmu Allahumma salli ala alai ala hingga akhirnya ya riwayat daripada An Abi Al Husain Al Hasan rahimahullahu taala Qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله بما جوزي الشافعي رحمه الله تعالى أنك حيث يقول في كتابه الرسالة وصلى الله على محمد كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكر الغاب ذكره الغافلون فقال صلى الله عليه وسلم جوزي عني أنه لا يوقف للحساب بوقت علماء daripada Abil Hasan rahimahullahu ta'ala telah berkata ia aku lihat akan Nabi SAW dalam tidurku dia mimpi ya, Abil Hasan ni dia mimpi dalam mimpi dia jumpa Nabi ya. maka kata aku dia kata ke Nabi dalam mimpi dia Ya Rasulullah dengan apa balasan akan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala daripadamu kerana ia mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalah wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikri al-ghafilun maka sabdanya dibalas akan dia daripada aku dengan bahawasanya tiada dihentikan akan dia di dalam hari kiamat kerana kerana hisab baik selawat kepada nabi ni macam-macam jenis Imam Ghazali Imam Syafi'i dia ajar pada kita satu jenis selawat apa selawatnya ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Allahumma salli wa sallim ala Uh, salli ala sayyidina Muhammad kullama zakarahu zakirun wa ghafala an zikri ghafilun ya yeah. selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad selama lama kita sedar dan juga selawat atas baginda di waktu mana aku tidak sedar 
Ya Allah ya Tuhan ku aku ni selawat pada Nabi waktu aku jaga sepanjang jaga ni semua jaga aku ni dianggap selawat dan waktu aku tak jaga tengah tidur ke juga selawat atas Nabi ya. ulama-ulama dia susun dia susun zikir-zikir yang pahala dia banyak ya. kadang-kadang ya Allah selawat kepada Nabi sebanyak mana seduk nafas dan sebanyak mana hembus nafas ya. macam-macam kata Abu Hassan dalam mimpi jumpa Nabi dia tanya banyak mana pahli masyafi'i yang 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 susun zikir tu hingga dunia beramal dengan zikir dia ni dia kata bahawa sen tiada berhenti pahli dia berterusan pahli sampailah dia dihisap oleh Allah di hari akhirat Allah Rabbi ni amalan-amalan yang kadang-kadang ya, ulama-ulama kita disusun ulama muktabar ya ana sampai pada ana satu riwayat ia mengatakan bahawa Imam Ghazali ini Imam Syafi'i Imam Syafi'i kan dia tulis Imam, Imam Ghazali tulis kita Ahya Ulumuddin kita Ahya ni bukan kita sejarah dalam kita Ahya ni adalah ya, yang ditakikkan ya, tentang hadis-hadis dan seumpamanya ya, pernah berlaku dalam sejarah Islam ada orang pergi mengapi-ngapikan pada pemerintah ya, memburuk-burukkan Imam Syafi'i ya, Imam Ghazali memburukkan Imam Ghazali dan menganggap kita ahya ulumuddin ni kita yang tak baik. Ya. Lalu pemerintah terpengaruh dengan dakwah tersebut. Lalu dia telah mengarahkan kita ahya ulumuddin dibakar. Bakar. Istihar. Siapa-siapa yang ada kita ahya ulumuddin, kumpulkan kita akan bakar selepas mai Jumaat. Ya. Qadi besar ni dia mimpi. Dalam mimpi dia dia berjumpa dengan Sena Ali Jumpa dengan Mahzali Mahzali bawa kita ahya Jumpa dengan Sena Ali Ya Ali Cuba tengok kita ikut ini Kalau-kalau ada yang tak betul Tunjuklah di mana tak betul Dalam mimpi dia Sena Ali tengok Sena kata betul Dia ambil kita tu dia bawa pada Sena Osman Osman teliti kata Sena Osman betul Bawa pada Sena Ubah Sena Umar Umar kata betul Bawa pada pada Nabi Bakar Nabi Bakar kata betul Bawa pada Nabi Nabi kata betul Maka Nabi panggil Qadir Kemari kamu Lalu Nabi ambil watan Dia cerita ni Qadir cerita Lalu aku Diwatan oleh Nabi AS okay. Kerana keputusan Keputusan nak bakar Kita akhir Nabi watan di belakang aku Tiga kali Satu Dua Tiga Nabi nak watan keempat Imam Ghazali tahan Ya Rasulullah Maafkan dia mungkin dia tersilap Keesokan hari dia bangun Dia kata aku masih lagi terasa sakit Di watan oleh Nabi Dan tidur Dan besok tu dia istihar Membatalkan pembakaran kita Ahya Ulamuddin Kalau tidak tak sampai kita hari ni Kita Ni Yelah tukang-tukang ngampu ni payah juga tuan-tuan Yang jenis-jenis duk fitnah Kita tu duk fitnah benda-benda ni Macam-macam atas dunia Kadang-kadang yang kita rosak ni bukan apa kita nak naik naiklah tapi jangan membuat orang lain. Ya. Kita nak projek ambil lah tapi jangan menghina orang lain. Jangan kita naik tu dengan kita buat fitnah orang tu, fitnah orang ni, buruk orang tu buat jangan begitu. Ya. naik cara betul, cara yang adil, cara yang baik. Ya. kalau kita naik dengan fitnah orang lain, satu hari akan fitnah kita balik. Kau tengok Mesir. Mesir ni dulu raja King Farouk. Raja Farouk raja terakhir Mesir. Zaman dia dia bertindak agak balik ke atas ulama-ulama Lalu King Farouk Takta dia dirampas Dia ambil alih oleh Jama' Abdul Nasir Jama' Abdul Nasir ini ketua tentera Rampas Tumbangkan kerajaan Mesir Hapuskan sistem beraja Dia isi jadi presiden yeah. Dia rampas kuasa yeah. Jama' Abdul Nasir Lepas dia Lalu dia dirampas kuasa pula Oleh jendela dia pula Anwar Sadat Anwar Sadat mati Naib Sini Barak Sini Barak pun dirampah pula ya. Sebab tu dia Tilkal ayah Mirda Widu Habenna Mikailah hari-hari tu Kak Tuhan Tidak ganti dekat Rasul Naik dengan fitnah orang lain Dia akan jatuh dengan fitnah juga ya. Sebab tu Kelihatan dalam Pak Hidup Atau Muka Rumi ni Dan Qadi tadi Terkala mana dia meninggal dunia Orang mani mayat dia Dia orang tanggal baju dia Untuk memandikan jenazah dia Mereka nampak ada tiga paruk 
Asal dia orang tanda di atas belakang dia okay. Padahal dia mimpi Dia mimpi Dia mimpi dia orang tak boleh Nabi Dan bila dia mati Parut tu masih ada di belakang dia okay. ha, Tapi Alhamdulillah dia sempat tarik balik dan sebagainya Kalau dia tengok begitu juga amalan-amalan yang lain okay. Mudah-mudahan penyusunan ulama-ulama yang muktabar dengan perkara ini Mendapat manfaat pada kita bersama Wallahualaikum <tuh> Terus kira ada beberapa perkara ni, ni apa ni? Uh, saya nak tanya tuan soalan, bolehkah daging korban campur dengan akikah? Contohnya korban tiga bahagian, akikah empat bahagian dan sebagainya. Boleh?